Mmm... El carbassó. Avui serà el protagonista. Hola, Guinés. Avui farem una truita de carbassó. I per fer-la necessitem molts pocs ingredients, però tots molt importants. Repassem-los. Carbassó, ceba tendra, all tendra, indiscutiblement, l'ou, sal, oli i una micona de pebre. A cuinar! Comencem preparant la ceba i l'all tendra. Tallo el tronc, tallem la ceba per la meitat, la guardem i amb l'all tendra fem el mateix. Agafem la part més tendra del tronc, netegem una miqueta el bulb i ho preparem per picolar molt finet. Una miqueta més de ceba, que ja ho tenim preparat per picolar. Comencem picolant l'all tendra. Ben finet, les rodanxes ben finetes, ben finetes, el més finetes possibles. És molt important. Jo ho vaig ràpid, però a poc a poc també ho podem aconseguir. La part gruixuda del final la podem tallar per la meitat perquè ens quedi... Seguidament picolarem la ceba tendra, ben petitoneta. Tallem així en vertical uns talls ben finets i amb horitzontal, sense arribar al final, en fem també uns talls. I després tallem ben finet, ben finet, perquè quan estigui cuita la ceba no la notem gaire. Només trobem el seu curs. Després de preparar la ceba tendra i l'all tendra prepararem el carbassó. L'hem tallat la cua i el cul, l'hem fet amb parts petitonetes per poder-hi treballar millor. I el tallarem a dauets. És important fer els dauets també petitonets perquè siguin protagonistes dins la truita, però que no siguin més protagonistes que l'ou. Recordem que és una truita de carbassó, no carbassó amb truita. Un cop hem fet els bastonets, ara tallem a poc a poc a dauets, tots ben iguals. Ja el tenim tot el carbassó ben picolat amb dauets petitonets i ben regulats. Ja podem passar a coure. Per coure el carbassó el primer que farem és coure amb una miqueta d'oli, l'all tendre i la ceba tendra. Per provocar que deixi més ràpidament l'aigua hi posarem una miqueta de sal. Pugem el foc i esperem que es comenci a complicar. La ceba es comença a fregir, no té de quedar molt dorada, sinó només una miqueta confitada. I a l'all tendre està una miqueta confitadets i posem el carbassó a dauets. A palé, un reduït. Confitadet i dauets. Com la ceba i l'all tendre, una micona de sal per ajudar a que el carbassó deixi la seva aigua. I quan el carbassó ja ha deixat l'aigua i està mig cuitet, senceret però cuitet, ja el podem reservar per fer la truita. Si el voleu una miqueta més cuit, us el deixeu coure una miqueta més. A mi m'agrada així, que el trobem senceret i cuitet fortet a l'hora de mossegar. Anava a fer una truita de 6 ous, rodoneta, però he pensat, què carai? En faré una de 4 ous i en farem una de 2 ous. 
La de 4 ous, encara que quedi petitoneta, la farem rodona, com ho havia pensat. I la de 2 ous la faré a la francesa i posaré una sorpresa, i posaré una miqueta de formatge i a veure si us agrada. Ja ho veurem, ja ho veurem. Mira, ara el més important és batre els ous. Tenim el carabassó amb la ceba i l'all cuitet, però sense net, i ara anem a batre els ous. Per batre els ous ficarem una miqueta de sal i hi poso la sal justa per cobrir el rovell. I aquesta he calculat sempre que és la mesura exacta per la truita. Poso una miqueta de pebre i ara amb un batedor batem els ous. Aquest és un punt important perquè depèn de la quantitat de batut que li donguem, la truita quedarà més sucosa, menys sucosa, més mucosa, menys mucosa. Anem a batre. Jo ho deixaré una miqueta batut, però no gaire. A veure, així, quan aixequem el batedor, veiem com està de batut l'ou. Jo el deixaré així. M'agrada de tant en tant trobar una miqueta de clara al mig de la truita. I un cop el tenim així batut, hi posarem la part de carbassó que li correspon. Deixarem una miqueta per la truita de dos ous i la resta el posarem aquí. I un cop el tenim amb l'ou, ho remenarem suau, suau. Ara ja el tenim preparat per fer la cocció a la paella antiadherent. Posem al foc una paella antiadherent. L'escalfem. És important escalfar-la sense oli. I posem una miqueta d'oli. Just cobrir la paella. Deixem escalfar l'oli. L'oli l'escampem per tota la paella. Si veiem, com en aquest cas, Potser n'hi ha massa, és el moment de retirar-ne una miqueta. I en aquest moment, amb l'oli ben escampat i ben calentoneta la paella, hi posarem l'ou barrejat amb el carbassó. La truita s'ha d'anar remenant a mica en mica, però només al principi, fins que està una miqueta quallada. Quan està molt quallada s'ha de deixar de remenar, perquè si no, no ens quedarà bé. Jo sempre dic que la truita es fa fora del foc. S'escalfa una miqueta la paella, la retirem i mirem com està i així, d'aquesta manera, la controlem millor. Quan està sucosa per dalt, però mig quallada, la movem, l'escalfem, i amb un plat, ja la tenim cuita, i la posem en un plat per menjar. Ara anem a fer la truita francesa, que us he promès, amb un plat, amb els dos ous, Badarem els ous. Fer una truita sense sentir aquest soroll, aquesta música de batre ous, és com si no féssim una truita. Mireu, a mi m'agrada no gaire... no gaire la truita. Així. I la pella, ben calentoneta, ben calentoneta, farem la truita francesa. El que farem és farcir-la del carbassó i li posarem una miqueta de formatge. Som-hi la paella ben calenta i posem una miqueta d'oli. Mireu, l'oli ben calent. I ara hi posem l'ou. I molt ràpidament, molt ràpidament, el nen a formar. La truita es fa fora del foc. Fora del foc. Així, mica en mica, anem quallant. Si veiem que li falta una miqueta d'escalfó, la provem al foc, que agafi una miqueta més d'escalfó. L'anem quallant, l'anem escampant, ella a poc a poc es va quallant. És important de fer-ho a poc a poc. 
I quan nosaltres li venguem, li veiem el punt de cocció que volem de l'ou, després començarem, mireu, ara, a embolicar-la. Li posem el carbassó, al mig, i posarem una miqueta de formatge sec en pols, i ara l'anem a formar, de mica en mica, de mica en mica, l'emboliquem amb la punteta de la forquilla. A poc a poc, l'emboliquem, l'escalfem, ho tornem a escalfar, i ara l'emboliquem, la portem al fons de la paella, i amb un cop decidit, li donem una volta i la collem per l'altra banda, molt suaument. I ja està, l'anem a emplatar. I a l'emplatatge us acabaré de fer la sorpresa 